in dem Sinne darf ich schon den Auftakt schlagen für das letzte von vier Panels und es ist wirklich, also das ist klassisches Last but not least, weil es wird grandios, so viel darf ich schon versprechen. Mhm. No pressure, no pressure. Ähm, die Übersetzungen funktionieren für alle, die sie brauchen. Ja, ich sehe, genau, die ersten Herzen sind schon um. Wir haben wieder das Fragetool mit dabei. Das heißt, ihr könnt gerne wieder den QR-Code scannen. Wenn Fragen aufpoppen, das ist eure letzte Chance. Wir haben danach keine Fragerunde mehr. Gerne einfach reinschreiben und mit diesen vier, fünf sehr qualifizierten ExpertInnen können wir die sicher alle beantworten. Aber... Genug mit der Geheimniskämerei. Ich möchte euch gerne auch verraten, wer hier heute oben sitzt. Nämlich ganz rechts eine zumindest mir sehr bekannte und sehr beliebte Person, euch hoffentlich auch, die Claudia Koller, ist Geschäftsführerin und Generalsekretärin von 100% Sport und Vera von Safe Sport. Die genaue Bezeichnung lautet Vera. Vera Vertrauensstelle gegen Belästigung, Belästigung und Gewalt. Vielen Dank. Ähm, Claudia engagiert sich in ihrem Amt und auch darüber hinaus schon sehr lange und sehr motiviert im, für Geschlechtergerechtigkeit im Sport und auch für einen sicheren Sport und kämpft gegen sexualisierte Gewalt, dass es dabei auch gar nicht mehr nur um eben die Geschlechterdebatte geht, sondern vor allem um Gender Mainstreaming, werden wir später auch noch hören. Neben Claudia sitzt der einzige Hahn im Korb, Georg Spitaler, Politikwissenschaftler und auch Forscher bei der Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsgeschichte und für uns auch sehr spannend, denn seine um Forschungsinteressen umfassen eben neben der Arbeitsgeschichte und politische Theorie auch die politischen Aspekte des Sports. Und er ist Mitherausgeber von großartigen Lektüren, die man sich gleich auch notieren darf, nämlich einmal von der Arena der Männlichkeit über das Verhältnis von Fußball und Geschlecht mit Eva Kreisky, damals herausgebracht, 2006, das gibt es schon. Und man darf auch gleich spoilern, Georg arbeitet an einem, nicht Arbeit ist abgeschlossen, kommt heraus, an einem aktuellen Buchprojekt und sein neues Werk, das er mit Petra Sturm verfasst hat, Sport und Feminismus, wird dann im Herbst, wenn ich es richtig im Schirm habe, veröffentlicht, also dann alle in die Buchläden stürmen und ihr habt jetzt die Ehre, dass Georg heute schon ein bisschen spoilern darf, was wir später dann hoffentlich lesen dürfen. In der goldenen Mitte sitzt Maria Pernecker. Sie ist Geschäftsführerin von Media Affairs, eine Agentur für Medien- und Diskursanalyse und ebenfalls Autorin einer, allerdings einer Studie, einer bundesweiten Medienstudie, Gender Balance in der Sportberichterstattung, wurde auch von 100% Sport gefördert und beschäftigt sich naheliegend sehr stark auch mit der Sichtbarkeit und der Präsenz von SportlerInnen. Neben Maria haben wir Marian, Marion Maruska, vielen wahrscheinlich auch noch äh, als erfolgreiche Tennisspielerin bekannt, ehemalige Top 50 Tennisspielerin, aber wie viele ehemalige Sportlerinnen, die wir heute schon oben hatten, nach der aktiven Sportkarriere hast auch du deine Beine nicht ruhig gestellt, sondern dich weiter sehr stark für den Tennissport engagiert, unter anderem auch als aktuelle Kapitänin des Billie Jean King Cup und als Sportkoordinatorin beim österreichischen Tennisverband. Und zu meiner Rechten, neben mir, sitzt Steff auf dem Berge. Sie ist eine erfahrene, eine wirklich sehr erfahrene, kann man sagen, Gleichstellungsexpertin mit einem intersektionalen Ansatz. Und seit vielen Jahren setzt sie sich erfolgreich für Gender Equality in den Bereichen Sozial- und Arbeitsmarktpolitik sowie Bildung, Digitalisierung und Sprache ein. Aber natürlich auch hier wieder ein Sportbezug, denn seit 2020 berät sie unter anderem mit ihrem eigenen NGO, Gratulation auch dazu, Moving Sport, transnationale Projekte zur Entwicklung von Sport und physischer Aktivität zu Gender Equality. Und, die Liste ist lange, auch natürlich aktuell tätig bei einem sehr spannenden Erasmus Plus Projekt, von dem du uns auch noch erzählen wirst, Gender Community Wellbeing. Also ein riesen Applaus für dieses große, großartige Publikum. Ich könnte auch mit applaudieren. Unser, unser Thema ist ebenso spannend wie das Panel. Und zwar geht es darum, dass wir eben patriarchale Einstellungen und Narrative im Sport hinterfragen werden in den nächsten knapp 60 Minuten. Und dazu habt ihr, glaube ich, alle sehr viel zu sagen. Ich würde jetzt 
mit Georg starten, denn ich würde auch inhaltlich damit starten, dass wir beim Hinterfragen in der Geschichte loslegen. Und zwar, Georg, ich bin sehr zuversichtlich, dass du diese Frage beantworten kannst, nachdem du ja auch sehr viele schlaue Bücher geschrieben hast und ein sehr schlauer Mensch bist in diesem Bezug. Eine Frage, die mich schon ewig, glaube ich, plagt, kann man fast sagen, dieses Patriarchat im Sport jetzt am Beispiel. Gab es das denn so schon immer? Und wenn nein, warum um Gottes Willen ist das entstanden? Ja, genau. Vielen Dank für die Einladung, für diese nette Vorstellung. Ein Satz nur, das Buch über Sport und Feminismus, das schreiben wir nicht alleine, sondern das geben wir nur heraus. Da gibt es eine ganze Reihe von super Autorinnen, die da beteiligt sind. Ja, zu der Frage, das ist auch ein Thema in, in, in dem Buch, dass, dass es eben interessant ist zu sehen, dass es nicht so ist, wie man denken könnte, dass es so eine lineare Entwicklung gibt vom sozusagen Sport, der patriarchal organisiert ist und der über Ausschlüsse in erster Linie funktioniert, hin zu einer sozusagen glorreichen Gegenwart der Inklusion, sondern dass es eigentlich sehr widersprüchliche Momente gibt, also in, in der Geschichte des Sports, also wir, also wir waren eigentlich schon mal sehr weit, könnte man sagen. Es gab zum Beispiel rund um die Jahrhundertwende, also das Föhren des Jackel 1900, also bevor sich eigentlich die Institutionen des modernen Sports voll herausbilden können, bevor die großen Verbände national und international entstehen, war eine Zeit, wo die damals neuen englischen Sportarten, die sozusagen auf den, an den Kontinent kommen, also in Geschlechterfragen, offener waren, als sie später waren. Und es gibt Sportarten, wie zum Beispiel das Radfahren, das da eh ein sehr bekanntes Beispiel ist, wo es zum Beispiel Radrennen gegeben hat von Frauen. Etwas, was es dann, glaube ich, fast 100 Jahre oder 70 Jahre oder 60 Jahre, kommt darauf an, in welches Land man dann schaut, nicht mehr gegeben hat. Die wurden nämlich dann verboten von den jeweiligen Verbänden, die sich dann gegründet hatten, sowohl in Österreich als auch in Deutschland zum Beispiel. Oder ein anderes Beispiel in den 1930er Jahren, das ist ja auch eine geschlechterpolitisch sehr widersprüchliche Zeit, ähnlich wie unsere heutige Gegenwart. Auf der einen Seite sozusagen neue Modelle von Weiblichkeit beispielsweise oder auch schon, wenn man sozusagen heute Begriffe verwenden will, sozusagen Queerness wird auch sichtbar in bestimmten auch urbanen Bereichen zum Beispiel. Da entsteht so etwas wie eine Liga für Fußball von Frauen in Wien in den 1930er Jahren, äh, mitten im Austrofaschismus, also in einer sozusagen politisch sehr also rückwärtsgewandten Epoche. Ähm, etwas, was lange ganz vergessen war, was in den letzten Jahren zum Glück wieder auch ähm, erinnert wurde. Also da sieht man sozusagen Beispiele, die sind ganz interessant. Und was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Verbände, Sportverbände eigentlich in den letzten 120 Jahren fast immer eine extrem konservative und eben sozusagen das Patriarchat stützende Rolle gespielt haben. Und ähm, das hat auch viel, also ich will jetzt auch nicht so viel Mensplänen, deshalb noch nur ganz wenig kurz, kurz noch was dazu gesagt. Äh, es gibt so eine These des amerikanischen Politologen Andy Markowitz, der, sich, der sagt, dass vor allem Sportarten, die sowas wie Nationalsportarten wurden, also in Österreich Fußball und Skifahren beispielsweise, dass das Sportarten waren, die also besonders stark diese Rolle einer Reproduktion von bestimmten Männlichkeiten gespielt haben, wie das die Almut Sülzle vorher erwähnt hat im letzten Panel. Also alles das, was Almut geschildert hat, findet vor allem in Sportarten statt, die so Nationalsportarten waren. Interessant ist da vielleicht, dass der alpine Skisport, der in Österreich ja so wichtig ist, da ein bisschen eine Ausnahme ist, weil das sehr früh eine weibliche Beteiligung gab, was aber nicht heißen soll, dass der alpine Skisport nicht, nicht patriarchal organisiert war. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir dann etwas später noch genauer behandeln werden. Ja, danke. Ich höre schon Gelächter aus dem Publikum, das ist prinzipiell ein gutes Zeichen, wenn wir über diese doch nicht ganz so lustigen Themen noch lachen können. Georg, wenn ich es jetzt sehr salopp zusammenfassen darf, nur um zu, mit dir gegen zu checken, ob ich das richtig verstehe. Großes Learning, Sport war nicht immer so männlich geprägt, wie wir es heute leider immer noch zu teilen kennen, sondern irgendwie mal offener und erst dann, als sich das Ganze in Verbandsform organisiert hat und bestimmte Menschen, ich nehme jetzt mal an, das waren vorwiegend Männer, Regeln aufgestellt haben, sind so Regeln entstanden wie Frauen eher nicht in der Gruppe. Ganz genau, ja. Also Frauen sollen keine Rennen fahren können, die vom Verband organisiert werden. Oder Frauen sollen nicht spielen dürfen auf Plätzen, 
die vom äh, damaligen also Ö oder und heutigen ÖFB praktisch äh, administriert wurden. Genau, das waren ganz strikte Ausschlusskriterien, die dann die Verbände... Und was ja. waren in dieser Entstehungszeit vom Ausschluss, was waren da die Argumente? Wenn es das ja schon gab, ja. Frauen haben schon Sport betrieben und ja. dann muss man sich ja ein Argument erstmal herbeiziehen. Also die Argumente haben vor allem auf den weiblichen Körper abgezielt, also praktisch medizinische Argumente, also sozusagen der weibliche Körper ist nicht geschaffen für alle möglichen sportlichen Tätigkeiten oder sozusagen Muskeln, Stärke widerspricht bestimmten Ideen von Weiblichkeit, wird dazu führen, dass sozusagen Frauen sich sozusagen falsch entwickeln. Oder auch, was auch sehr, also gerade in dieser Frühzeit wichtig war, dass gesagt wurde, das ist ein Spektakel, das ist kein richtiger Sport, das ist ja wie Zirkus und jetzt, wo wir sozusagen richtigen Sport betreiben, also ganz ernsthaft, da geht das nicht mehr. Also das waren so Argumente. Ja, danke Georg, so viel dazu, wie das Ganze entstanden ist. Da möchte ich jetzt quasi in die Gegenwart springen und einmal schauen, wie, wie ist denn die aktuelle Lage. Ich würde jetzt gerade einmal an Claudia verweisen, die ja mit 100% Sport eben unter anderem auch sehr tatkräftig Studien analysiert und eben versucht, ein Bild zu zeichnen. Also Frage an dich, wir haben jetzt gehört, wie das Ganze eventuell entstanden ist und wie es ursprünglich war und sich entwickelt hat. Wie ist denn jetzt aktuell Status Quo die Lage? Wie patriarchal ist Österreichs und darüber hinaus Sportwelt? Ja, diese Frage zu beantworten, kann man natürlich mit qualitativen ähm, Themen äh, beantworten, aber da, wo, wo ich glaube, dass du, warum du mich jetzt ansprichst, sind eben die Zahlen, die, die dieses Bild vielleicht einfach noch ähm, ergänzen oder vervollständigen und da gibt es einfach verschiedene Bereiche, wo 100% Sport ähm, auch immer wieder drauf schaut. Wir orientieren uns da an europäischen ähm, Grundlagen, Richtlinien und Guidelines, wo denn die Bereiche wären, um Gleichberechtigung, Gleichstellung ähm, festzumachen. Und das sind Bereiche wie die Gremienbesetzung im Sport, die Balance im TrainerInnenwesen, ähm, die Medienberichterstattung, also wie, wie sind Männer, Frauen, wie sind Personen im Sport repräsentiert. Und natürlich auch, inwiefern ist Diskriminierung, äh, geschlechterbesogene Gewalt vertreten. Also da, das sind so die, die Themen, Schiedsrichterwesen wäre ein, ein weiteres, wo man einfach Zahlen auch regelmäßig erhebt. Dass die Zahlen jetzt nicht unbedingt sehr leicht äh, in einem Monitoring zu fassen sind, ist leider ein großes, ein großes Thema für uns. Äh, wir würden uns da gerne einfach um ein lückenloseres Bild ähm, auch kümmern, aber äh, glaubt man gar nicht, dass es eigentlich nicht so einfach ist. Äh, wir pendeln seit vielen, vielen Jahren gerade im TrainerInnenbereich so an die 15, 20 Prozent im Vergleich, also Frauen zu, zu Männern. Wir haben auch hauptsächlich nur binäre ähm, Statistiken dazu natürlich. Gremienbesetzung, äh, falls vielleicht in in Österreich oder in vielen Ländern einfacher, wenn man einfach die großen Sportfachverbände sich anschaut und schaut, wo sind die PräsidentInnen. Die kann man, braucht man nicht einmal eine ganze Hand dazu, um, um diese abzuzählen. Also man kommt nicht wirklich so um, um eine kritische Masse in, in vielen relevanten Bereichen darüber hinaus. Und das Bittere daran ist, dass die Gewinne oder die Bereiche, wo man sie denkt, da ist jetzt was weitergegangen, da haben wir was erreicht, ähm, manchmal einfach sehr schnell wieder in einer, also so einen Backlash erfahren und, und wir dann eben dadurch, dass eine Präsidentin ausscheidet, äh, wieder ganz viele ähm, Dinge, die da angestoßen worden sind, wieder ins Erliegen kommen. Also es ist nicht so selbstverständlich, dass es eine lineare Entwicklung ist, äh, die in Richtung ähm, Gleichstellung äh, und Balance geht. Aber wir stützen uns natürlich unsere Hoffnung auch darauf, dass es ja Lücken gegeben hat, auch in der Geschichte, also dass, dass Dinge einfach generell nicht linear passieren und wir kümmern uns einfach auch darum, dass, dass wir hier in diesen Bereichen einfach positiv einwirken können, damit es einfach ein stetiger Entwicklungsprozess sein kann. Also das heißt, wir haben uns laut deinen Aussagen jetzt und die paar Zahlen, die du in die Menge geworfen hast, auch noch nicht so ganz erholt eben von dieser Entwicklung, dass sich dieses Patriarchat auch im Sport aufgebaut hat und es ist schon vorwiegend noch männlich besetzt, gerade bei den Positionen, die du genannt hast, TrainerInnen, FunktionärInnen, SchiedsrichterInnen. 
Ja, also gerade diese Zahlen kommen aus dem organisierten Sport, aus den Strukturen, die ähm, so gewachsen sind, wie es Georg vorhin auch beschrieben hat. Also es ist ein Zusammenschluss an Personen, die was zu sagen haben, äh, wo tendenziell einfach Ausschlüsse passiert sind und die auch weitergetragen werden, weiter ähm, in, die, in die Zukunft auch hineinwirken, wenn man nicht äh, wirklich auch bewusst drauf schaut und hier bewusst äh, entgegenhält. Und an der Stelle auch, also wir haben ja jetzt eben gehört, dass es so ein bisschen, man könnte jetzt fast sagen, den Verbänden geschuldet ist. Wir sprechen jetzt auch von der Vergangenheit, also wie das Ganze vor vielen, vielen Jahren entstanden ist, dass dieses Ungleichgewicht aufgekommen ist. Jetzt arbeitest du und dein Team sehr eng auch mit Verbänden zusammen. Wie kannst du denn aus deiner persönlichen Erfahrung jetzt auch schildern, wie diese Zusammenarbeit eben läuft. Ich kann mir vorstellen, es ist sehr unterschiedlich, aber prinzipiell eben, jetzt haben sich die Verbände so aufgebaut, haben diese Regeln aufgestellt, jetzt versuchen wir das eben zu dekonstruieren und zu, zu challengen. Wie gut läuft das? Ja, in Wirklichkeit ist ja oft die Challenge dann dieses System, das vielleicht ja gar nicht so sonderlich gut läuft, aber es läuft doch irgendwie, dass, dass man diesen, diesen Veränderungsprozess da anstößt und mit Freiwilligkeit ist da oft eben schneller mal Schluss, weil eben wo, wo ist der, der Veränderungsdrang oder die, die Notwendigkeit zur Veränderung gegeben, wenn es keine Vorgaben gibt oder wenn man jetzt nicht nicht wirklich merkt, dass vielleicht an den Förderungen, wo was fehlen würde, wo man eigentlich alles, was in Veränderung und in ähm, Förderung von einem Gleichgewicht geht, wenn es alles zusätzliche Arbeit ist, äh, wo man eigentlich schon ganz viel Widerstand äh, innerhalb der Struktur merkt äh, und, und Unverständnis, warum man sich dem Thema jetzt auch noch annehmen muss. Also äh, da gibt es schon sehr viele, viele Hürden, die diesen diesen Veränderung und diesem Zug zum Tor da noch im Weg stehen. Du hast auch einmal gesagt, Verbände sind wie Frachtschiffe. Wie geht dein Zitat weiter? Natürlich, also man, man darf natürlich auch nicht, es ist Sinn mit Frachtschiffen zu vergleichen, also sehr stabil, aber natürlich dementsprechend auch weniger wendig mhm. und weniger äh, gern bereit, den Kur, vom Kurs abzukommen. Ist auf der einen Seite natürlich ganz wichtig, um auch, auch den Sportlerinnen und Sportlern, die im System sind, eine Struktur zu bieten, wo Klarheit besteht. Das sind Vorgaben, das sind Regeln, da kann ich mich auf zum Beispiel Olympische Spiele vorbereiten und muss nicht dann in Paris feststellen, oh, es gibt jetzt ganz neue Kategorien, andere Regeln, die für mich gelten. Also es hat dieses, diese Struktur und dieses System natürlich für die Leute, die drin sind, ganz viel Benefits. Aber natürlich, also das ist auch schon wieder das Argument für, ähm, für die, die sagen, naja, ich habe eh kein Problem, weil für mich läuft es eh super. Ähm, und es ist ein Argument, dass wir brauchen die Stabilität, um Wettkämpfe und um ähm, gerade auch auf internationaler Ebene äh, da vergleichbare äh, Tournaments einfach anbieten zu können. Aber äh, ja, alle diese Argumente kann man auch hernehmen und sagen, ja, die stehen eigentlich einer, einer Veränderung und ähm, diesem Zug zum Tor ziemlich entgegen. Ja, danke, Claudia. Steff, du beschäftigst dich eigentlich ähnlich mit diesem Thema Gender Equality, sowohl eben von Studienseite, Erasmus Plus Projekte, aber auch über dein NGO. Was kannst du jetzt an der Stelle ergänzen oder ist das eigentlich, sind deine Beobachtungen komplett konkurrent mit dem, was wir jetzt gehört haben? Ich würde mich da anschließen, auch an das vorherige Panel. Und zwar wo es auch gar nicht darum geht, irgendwelche dunklen Seiten jetzt aus dem Sport zu zeigen. Denn Sport ist einfach ein gesellschaftlicher Bereich, in dem sich Machtverhältnisse und Ungleichverhältnisse abbilden. Und nicht nur abbilden, sondern immer wieder hergestellt werden. Also Sport dient da auch in vielen Teilen der Absicherung von Ungleichheiten in Bezug auf Geschlechterverhältnisse. Und das ist deshalb auch was, Gender Equality ist kein nice to have. Das ist tatsächlich gesetzlich abgesichert, nicht nur in den Nationalstaaten, sondern auch durch die CETA Frauenrechtskonvention, die von den meisten Staaten weltweit ratifiziert wurde. Von daher, und wir machen so kleine Schritte und viele Rückschritte, denn auch die Gender Equality, da kann ich gut andocken, ist keine Erfolgsgeschichte, sondern das ist vor dem jeweils historischen Hintergrund mit historischen Bezügen. Wir haben eine starke Kapitalisierung im Sport, eine hohe Wettkampforientierung, viel Geld geht in Leistungssport 
Und wenn wir da ein Budgeting machen, ähm, in Deutschland wurde es vor ein paar Jahren gemacht, ähm, dann sehen wir, da bilden sich immer wieder die Ungleichheitsverhältnisse ab und das patriarchale System wird immer wieder hergestellt und aufrechterhalten. Und von daher würde ich mich da gerne anschließen, dass es auch nicht um so ein Dunkelmalen geht. Es geht um eine Analyse. Ähm, denn ich denke, vielleicht noch ein Beispiel, Gender Equality, ähm, da geht es natürlich, es geht um die Strukturen und zwar um das Gender Mainstreaming in Zusammenhang mit spezifischen Maßnahmen. Wir hatten vorhin auch die Frage nach, ist denn jetzt ein neues Angebot, was dann nicht für die und die ist, ist das jetzt Exklusion? Nee, das ist nicht Exklusion, sondern das ist eine spezifische Maßnahme zum Nachteilsausgleich. Aber das ist eher unter der Perspektive auch von, wir hatten Ansätze der Antidiskriminierung gehört und bei Gender Equality geht es auch tatsächlich um das Mainstreaming und da hapert es an allen Ecken und Enden und auch im Sport. Also ich komme mehr aus Bezugnahme auch auf Arbeitsmarktverhältnisse. Im Sport gibt es Arbeitsmarktverhältnisse, also Sport ist auch kein losgelöster Bereich der Gesellschaft. Von daher ist es einfach ein extremer Kampfplatz. Es gibt starke Hierarchien im Sport und es geht um Machtverteilung und Ressourcenverteilung. Also da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Danke Steff und danke auch für dieses Stichwort, das du jetzt am Ende nochmal gebracht hast. Es geht um Macht und um Ressourcenverteilung. Und an der Stelle würde ich auch gerne ein, ein sehr, sehr, sehr langes, altes und komplexes Problem hervor, mit euch diskutieren, nämlich das Henne-Ei-Problem. Es geht um die Verteilung von Macht und um von, von Ressourcen. Jetzt ist natürlich die Frage, aktuell haben wir jetzt irgendwie so ein bisschen gehört, so höre ich das raus, bitte korrigiert mich immer, liegt die, ein sehr großer Anteil der Macht im Sinne von die Entscheidungsträger und so weiter und auch ein sehr großer Anteil der Ressourcen, Gelder, mediale Aufmerksamkeit in den männlichen Bereichen des Sports. Und jetzt komme ich zu meinem Henne-Ei-Dilemma. Ist es jetzt so, wie würdet ihr das sehen, dass, es, dass das Ei zuerst da ist und wir müssen zuerst die Ressourcen und auch die Macht ein bisschen Gender gleich verteilen und auch in die Frauensportarten hineingeben, damit sich die entwickeln können? Oder müssen die Frauensportarten halt zuerst populär werden, für sich kämpfen, mehr Sponsoren gewinnen, mehr mediale Aufmerksamkeit, weil sie mehr bieten können und dann kommen die Ressourcen? Was wo fangen wir an? Ich habe gesehen, Steff, dass du es so schon sehr bereit hast. Vielleicht noch ganz kurz, um Anschluss auch noch an das vorherige. Also die Veränderungs-, der Veränderungswille ist äh, resistent, der ist häufig nicht vorhanden. Und wir müssen auf allen Ebenen, an allen Stellen ständig, und zwar in unseren Projekten auch immer wieder eine Auswertung machen. Was haben wir jetzt an Zielsetzungen zu einer ähm, stärkeren Gender Equality? Haben wir das erreicht? Ist das überhaupt drin? Wir müssen Veränderungen schaffen. Und ähm, da würde ich andocken gerne an Claudia. Also das hat auch nicht wenig mit Freiwilligkeit zu tun. Denn wir könnten auch sagen, wir setzen jetzt mal Quoten, dass die Frauenförderung jetzt mal zu 80 Prozent läuft oder 85 Prozent, so wie es bisher äh, jahrzehntelang mit Männersportförderung war. Ja? Denn ähm, es geht auch nicht um 50-50, sondern es geht tatsächlich auch darum, dass viel verwehrt bleibt und nicht erreicht werden kann. Punkt. Marion, ich würde auch gerne, ich habe euch alle noch auf dem Schirm, aber ich würde gerne auch deine Meinung dazu hören, weil du jetzt gerne auch einmal aus deiner Perspektive erzählen darfst. Du warst lange Tennis-Profi-Athletin. Das heißt, du hast auch, du hast wirklich, traue ich mich, meine Hand dafür ins Feuer zu legen, gleich viel rein investiert wie männliche Athleten im Tennissport. Und trotzdem war da wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, es war ein Ungleichgewicht da. Jetzt bist du auch immer noch aktiv im Tennissport als Kapitänin und auch im österreichischen Tennisverband. Es gibt viele Initiativen. Was ist jetzt deine Wahrnehmung? Machen wir jetzt zuerst Henne oder zuerst Ei? Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, Steff hat es auch gesagt, man muss eigentlich überall ansetzen, also in allen Bereichen. Ich kann nur so viel dazu sagen, wie gesagt, ich bin schon sehr lange auch im Sport als Spielerin, jetzt auf der anderen Seite im Verband, jetzt auch als Kapitänin, also auch als Coach tätig und es hat sich, wie gesagt, es hat sich schon ein bisschen was verändert. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, von beim letzten, also Billie Jean King Cup war es so, dass wir zwölf Länder waren 
ähm, die gegeneinander gespielt haben. Kannst du vielleicht ganz kurz, das haben vielleicht wir Vielleicht zur Erklärung, ja. Gemacht, genau, also, ist der also so, der Billie Jean King Cup ist genau das Pendant zum Davis Cup und da vielleicht auch gleich kurz was Historisches, den Davis Cup gibt es seit 1900, äh, Billie Jean King Cup erst seit äh, 1963, war es das erste Mal, es gab zwar davor so ein paar Initiativen, aber dieses wirklich erste große Event fand erst 1963 statt, also auch da sind wir ähm, ein bisschen hinterher gewesen ähm, und äh, hat früher Federation Cup geheißen, dann Fed Cup und wurde vor vier Jahren umbenannt ähm, zum Billie Jean King Cup, gibt es jetzt eben seit 2000 nach der ähm, Legende, Ikone Billie Jean King, die sich ähm, wahnsinnig für den Tennissport eingesetzt hat, ohne sie würde, auch, ähm, würde es das Equal Prize Money bei den Grand Slam Turnieren nicht geben. Ähm, was noch immer nicht heißt, dass die Frauen deshalb gleich viel verdienen wie die Männer, das ist nur auf allerhöchster Stufe. Darunter schaut es dann auch wieder ein bisschen anders aus, aber zumindest ähm, wurde das geschafft, dass es hier ähm, das Equal Price Money gibt äh, bei den Grand Slam Turnieren. Ähm, und ja, wie gesagt, ähm, früher, wenn ich, mich zurück, äh, wenn ich zurückdenke, wie ich gespielt habe, gab es eigentlich ganz, ganz wenige ähm, Kapitäninnen. Das war eigentlich sehr männerdominiert. Also wenn ich da, ich kann mich erinnern, eine gab es, weil da gab es aus Bulgarien die Familie Maleva. Das waren drei Geschwister, die sehr gut gespielt haben und die Mama, die selber gut gespielt hat, war Kapitänin. Ähm, aber da hat sich zumindest ein bisschen etwas verändert, ähm, habe ich bemerkt. Also jetzt beim letzten Mal waren zumindest von den zwölf Kapitänen vier Kapitäninnen dabei. Ähm, ein, bisschen, ein bisschen was hat sich verändert, aber es ist natürlich noch sehr viel Potenzial nach oben. Ich merke auch, dass da immer wieder ehemalige Sportler involviert werden. Also ich treffe jetzt auch sehr viele ehemalige Kolleginnen von früher, was ich sehr schön finde und was wir als Tennisverband auch immer wieder versuchen, dass wir ehemalige Spielerinnen einbinden und schauen, dass sie auch als Coaches mit den Spielerinnen unterwegs sind. Und ja, ich meine, so wie die Claudia jetzt erst gesagt hat, ein Verband ist natürlich ein sehr großes Vehikel und muss sich auch sehr viel um den Leistungssport natürlich kümmern. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es eben sehr viele Felder, die man auch ähm, bearbeitet. Und, also wir haben auch als Tennisverband ein Projekt, was, wo wir eben Trainerinnen und äh, Schiedsrichterinnen ähm, unterstützen und versuchen hier ähm, wirklich auch den Frauenanteil ähm, zu steigern. Ähm, und das haben wir eben in den letzten Jahren äh, mit Hilfe des Sportministeriums da eine Förderung dafür gegeben. Jetzt versuchen wir das weiter zu, zu führen. Und das findet auch sehr großen Zuspruch, also gerade bei Trainerinnen merke ich, ist der Bedarf auch da, immer wieder das Vernetzen, das ähm, Bestärken ähm, und das ist auch ein, ein ganz wichtiger Aspekt, den ich ähm, in den letzten Jahren ähm, äh, erkannt habe. Ja. ja, danke Marion. Ich würde auch Maria an der Stelle nochmal das Wort geben, damit wir die Perspektive jetzt auch aus medialer Sicht erhalten. Also da im Prinzip die gleiche Frage, wenn man es jetzt auf die Medien umlegt, ist es so, dass die SportlerInnen erstmal erfolgreich werden müssen? Weil wir sehen es zum Beispiel im Radsportfußball, da waren die Frauensportarten einfach extrem ähm, erfolgreich und dann ist auch die Popularität gewachsen. Ist das der richtige Zugang oder ist es eben so, naja gut, äh, Frauensportarten haben einfach nie die Bühne bekommen, wie sie Männer bekommen haben und dann kann die Popularität natürlich auch viel schwieriger wachsen. Ja, ich möchte gleich einmal mit einem Vorurteil aufräumen, nämlich äh, dieses Vorteil, dass Frauen, wenn sie nur fleißig genug sind und wenn sie nur genug Leistung bringen, auch mit Erfolg und mit finanzieller Entlohnung belast, äh, äh, entlohnt werden. Ja, Aus für so. Applaus, würde ja. ich einmal sagen. Das heißt, es braucht ganz klar über die Leistung hinaus die Strukturen. Und man hat es extrem gut gesehen äh, im Fußball, im Frauenfußball. Da hat man immer die Argumente hervorgebracht, na, das interessiert ja niemanden. Das Thema war nur, natürlich ist es nicht so interessant, wenn es nicht so ein cooles Sportevent ist, wenn es nicht so ein tolles Rahmenprogramm hat, wenn das Ganze nicht in den großen Stadien sich abspielt. Also das sind die Dinge, die Sport nämlich cool machen. Das ist ein Event, da geht es um Unterhaltung, da geht es natürlich um Leistung, aber die Leistung bringen die Frauen natürlich. Ja? Und also das ist, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Darum, die Frauen müssen nicht noch mehr machen, sondern es muss an den Strukturen gearbeitet werden. Und womit ich mich beschäftige, und das ist auch wichtig, obwohl es für viele vielleicht ein Nischenthema ist, das ist die Sichtbarkeit, die dadurch generiert wird. Gerade im Sport ist Sichtbarkeit eine unglaublich wichtige Währung. Da ist nicht Time is Money, sondern Visibility is Money. Warum? Weil diese Sichtbarkeit, die ich im Sport erreiche, über Medien zum Beispiel, fördert eins zu eins nicht nur die Sichtbarkeit und es ist nicht nur eine Wertschätzung für meine Leistung, es ist 
auch äh, zahlt eins zu eins auf die finanzielle Absicherung ein. Es zahlt darauf ein, ob ich für Sp äh, Sportsponsoring zum Beispiel interessant bin. Wenn ich nämlich keine Sichtbarkeit bei meinen Erfolgen generieren kann, dann ist es äh, ganz, ganz schwierig auch äh, Sportsponsoring äh, zu generieren. Äh, und äh, Zahlen aus dem globalen Bereich zeigen, dass nur 7% des äh, Sportsponsoring-Budgets, äh, das wirklich global riesengroß ist, an Frauen geht. Also hier ist ein riesengroßer Gap, der natürlich mit der medialen Sichtbarkeit auch zusammenhängt. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Das heißt, also auch Argument ein bisschen für die Henne, dass man schon zuerst die Rahmenbedingungen auch setzen darf und setzen muss, damit Sportarten überhaupt wachsen dürfen. Georg, da kann ich gerne auch an dich verweisen, auf eine Frage, die ich mir unbedingt notiert habe, zu stellen, nämlich ein, ein Henne-Argument, um jetzt die Metapher auf die Spitze zu treiben. Ähm, wir haben in den Pausen darüber gesprochen, genau über solche Maßnahmen, was sich verändern kann, wenn plötzlich eben von außen Rahmenbedingungen gesetzt werden, Veränderungen gesetzt werden. Stichwort Title Nein, ist es der Title Nein? Ich lasse dich einfach erzählen, Georg hat da wirklich wahnsinnig spannende Einblicke, was eben passieren kann, wenn sich plötzlich Gesetze verändern, Regularien verändern, die das Ganze etwas in die richtigen ich darf das jetzt werfen, in die richtigen Bahnen lenken, also Georg, erzähl uns gerne. Ja, danke. Also manche werden das hier ohnehin kennen im Publikum. Also ähm, so ein, weiß nicht, das bekannteste Beispiel für praktisch eine gesetzliche Maßnahme, die sozusagen zur Antidiskriminierung äh, im Sport beigetragen hat und zu einem Versuch, sozusagen gleiche Rechte oder gleiche Chancen in Geschlechterhinsicht zu verankern. Das ist eben der Title 9 in den USA. Das war eine Art Gesetz oder Gesetzeszusatz, der 1972 erlassen wurde vom Kongress und der im Prinzip, da steht gar nichts von Sport drinnen, sondern da stand nur drinnen, dass ähm, überall dort, wo Bundesmittel eingesetzt werden für Bildung, äh, diese Mittel sozusagen so eingesetzt werden müssen, dass ähm, die, also Geschlechter nicht diskriminiert werden. Und das hatte dann Auswirkungen, die wahrscheinlich gar nicht so bedacht waren. Es war natürlich schon so, dass diese, dieses Gesetz ist nicht zuletzt zustande gekommen auf, auf sozusagen starker, starken politischen Kampf der zweiten Frauenbewegung in den USA. Aber es hatte Riesenauswirkungen auf den Sport und zwar deshalb, weil in den USA gerade die, die Spitzensportförderung, die sozusagen sportliche Ausbildung ganz stark über die Universitäten und Colleges stattfindet. Und Nachdem dann dieses Gesetz wirklich sozusagen in Kraft getreten ist, das hat einige Jahre gedauert, hat das bedeutet, dass an den ganzen Unis in den USA ähm, sichergestellt werden musste, dass äh, Frauen und Mädchen die gleichen Möglichkeiten haben, sich sportlich zu betätigen wie, wie Jungs. Ähm, ja, und das hat dann dazu geführt, dass ganz viele Sportprogramme neu geschaffen wurden, geschaffen werden mussten, eben für Frauen und Mädchen. Ähm, und auch vielleicht bezeichnenderweise, dass es dann auch in Sportarten passiert, die eben noch nicht besetzt waren, die eben noch nicht diese patriarchalen Strukturen ausgebildet hatten. In den USA gibt es die Nationalsportarten, Sie kennen das alles, Football, Basketball, Baseball und Eishockey. Was nicht dazu gehört, war Fußball, also Soccer. Und das ist nicht zuletzt ein Grund dafür, warum der sozusagen unter Anfangs in Frauenfußball in den USA so gut und so groß geworden ist ab den 70er Jahren, weil ganz, ganz viele sozusagen äh, junge Frauen dann an den Unis in den Fußball gegangen sind. Und das heißt, das ist das Spitzensportförderungsmoment des Fußballs, äh, war eigentlich Title Nein. Und das, genau, das, insofern ist es ein gutes Beispiel. Aber nur damit ich dir jetzt ganz richtig folge, also die Frauen sind deshalb in den Frauenfußball gegangen, weil da noch unausgeschöpfte Fördergelder waren, oder? Ja, weil da sozusagen ähm, Stipendien geschaffen wurden, weil, sagen wir mal, ein Footballteam hat, ich weiß nicht, ich bin jetzt kein Experte, wissen wahrscheinlich manche hier besser, 50 Leute oder so, die Teil eines Footballteams sind insgesamt. Das heißt, das sind, frisst schon mal extrem viele Plätze. Das hat jetzt also nicht geheißen damals, dass jetzt auch ein, sofort ein frauen team gegründet wurde an vielen Unis, sondern die haben dann gesagt, naja, machen wir halt ein Fußballteam. Ja, ähm, heute wird das, glaube ich, ist es zum Teil anders und eben ähm, auch in den USA ist es so, dass diese sozusagen klassischen Nationalsportarten inzwischen auch schon zum Glück, äh, Basketball zum Beispiel, äh, stark äh, sich diversifiziert haben, aber in den Anfangsjahren war es eben tatsächlich so, dass, dass äh, der Fußball da sehr profitiert hat. Ja. Ja, danke dafür. Da sind wir schon wieder eigentlich noch mal ein Exkurs in die Geschichte. Danach kennen wir uns dann alle aus, wie sich das von Anfang bis Ende entwickelt hat. Und jetzt 
eben wieder zurück in die Gegenwart, Georg, was würdest du sagen, wo, wo fallen dir heute eben noch patriarchale Muster auf und wir haben jetzt schon gehört, was sich eben im Laufe der Zeit verändert hat, aber woran liegt das eben noch? Also einmal diese Regularien, wie es jetzt beim Title Nein der Fall war, aber es hat sich ja auch außerhalb von Amerika bei uns sehr viel verändert, sehr viel auch zum Positiven, auch wenn die Mühlen sehr langsam malen, aber es entsteht Veränderung. Mhm. Was sind die Ursachen, die Gründe dafür? Ja, also kann ich vielleicht zwei Sachen sagen. Einerseits verweisen auf eine Kollegin Friederike Faust, die, die auch am Thema Fußball sich angeschaut hat, wie in den frühen 2000er Jahren sich plötzlich so ein Möglichkeitsfenster aufgetan hat, also am Beispiel Deutschlands für Veränderungen. Und die gesagt hat, naja, das hatte einerseits den Grund, dass diese klassischen patriarchalen Strukturen des Sports, des Fußballs nicht zuletzt stark unter Druck gekommen, gekommen sind, auch öffentlich, durch Skandale, also patriarchale Institutionen wie Männerbünde, sind oft so oder meistens, kann man sagen, sind die recht korrupt und äh, undemokratisch und das waren eben Dinge, die, die zu öffentlichen Themen geworden sind. Es gab große Debatten über sozusagen Fankulturen oder auch, aber auch innerhalb der Fankulturen den Versuch, sozusagen Dinge zu verändern, etwa was Rassismus betrifft, äh, dann auch Homophobie. Ähm, das heißt, die Verbände kamen unter Druck und das heißt, sie sind unter Druck offener geworden für, für Forderungen von außen. Und da sagt die Friederike Faust, das waren aber vor allem Forderungen des liberalen Feminismus, also ein Feminismus, der, sagen wir mal jetzt, Inklusion, Gleichheit, Gleichberechtigung äh, forciert, der aber vielleicht weniger sagt, wie das ein radikaler Feminismus machen würde, wir brauchen eigentlich einen anderen Fußball, wir brauchen einen anderen Sport. Ähm, wir organisieren uns vielleicht selbst, es wäre am besten, wenn sich der DFB auflöst, die FIFA auflöst. Also das heißt, das sind Forderungen, die in diesem Möglichkeitsraum schwieriger zu stellen sind, aber sozusagen andere Forderungen waren da leichter durchsetzbar. Und vielleicht noch ein zweiter Punkt, und ich bin sicher, aber das werden wir auch noch reden, ist, es hat sich natürlich auch sozusagen der Feminismus verändert oder die Anliegen eben von queer-feministischen Debatten und auch die Öffentlichkeiten dessen und wenn wir jetzt denken an, an MeToo und alles, was damit zusammenhängt oder die Rolle von sozialen Medien, dann ist ja sozusagen MeToo auch ein Beispiel, das ganz stark am Thema des Sports geführt wurde. Wenn wir jetzt an Österreich denken, würde mir zunächst einmal einfallen, auch wieder der alpine Skisport, über den wir auch schon gesprochen haben und zum Beispiel die Nicola Werdenick, die an die Öffentlichkeit gegangen ist, also mit ihren persönlichen Erfahrungen, die also sozusagen ex, also äh, extrem, also ich, ich fand das extrem tapfer und tough, dass sie das gemacht hat und sie hat aber wirklich viel damit ausgelöst und ich glaube, das aber auch... Für alle, die jetzt den Fall Nicola Werde, die, äh, ich hänge schon beim Nachnamen, ja. nicht äh, speziell kennen, noch einmal ganz kurz zusammenfassen, worum es darin ging. Ja, also sie war eine, eine erfolgreiche, sehr erfolgreiche Skirennläuferin der 70er Jahre aus einer sehr bekannten österreichischen Skifamilie und hat eben vor einigen Jahren öffentlich gemacht, eigentlich sozusagen sowohl ihre eigenen, also eigene Missbrauchserfahrungen im Fußball, also bis hin zu einer, äh, im Fußball, im Skisport, bis hin zu einer Vergewaltigung. Äh, sie hat aber auch so ein breiteres Milieu geschildert, äh, der Ausbildungssysteme, gerade im, im Skisport in den 70er und 80er Jahren und was da sozusagen alles möglich war und was eben noch nicht an die Öffentlichkeit zu bringen war. Und insofern sieht man, was sich verändert hat, dass das dann endlich möglich war und Plötzlich hat es so geschehen, als ob, na, ist doch eh, also warum hat es so lange gedauert? Aber es war scheinbar nicht möglich, das sozusagen in der Öffentlichkeit zu einem Thema zu machen. Und da würde ich sagen, da hat sich was geändert, aber da bist du viel kompetenter, um da auch darüber zu erzählen. Deshalb mache ich jetzt Schluss. Ja, du übergibst eh gleich an Claudia, aber wenn ich das jetzt zusammenfassen darf, dann würdest du quasi sagen, dass eben auch durch die Veränderungen in der Gesellschaft, auch die Möglichkeiten, die wir haben, Social Media eben ein Punkt davon, die MeToo-Debatte, neue Möglichkeiten entstanden sind, um eben das, eben das Patriarchat herauszufordern. Ja, genau. Und, und auch, die, auch die klassischen Medien haben sich verändert, die, die Sportredaktionen haben sich verändert. Längst, längst noch nicht genug, aber ich glaube, auch dort gibt es inzwischen Verbündete für solche Kämpfe. Hören wir dann gleich auf die Maria dazu, vielleicht vorhin eben noch Claudia, weil an dich schon verwiesen wurde, was Du darfst einfach gerne direkt darauf Stellung nehmen. Wie siehst du das? Siehst du das ähnlich? Ist das eine Möglichkeit, ähm, gerade eben Debatten oder auch das aus dem großen Kollektiv, wie es MeToo war, um das Patriarchat ähm, zu challengen und Veränderung zu bewirken? Definitiv. Also das sehen wir äh, jetzt abgesehen vom Fall Nikola Werdenig bei 
ganz vielen Themen, die im österreichischen Sport aufgebrochen ähm, sind. Äh, Rapid-Fall war äh, so, so ein Thema. Also wir hatten vor einiger Zeit in, in Österreich das Thema, dass bei einem Derby ähm, sexistische und homophobe äh, Fangesänge und Schmähgesänge äh, über die sozialen Medien sich verbreitet haben. Und da war... Also, Themen klein zu halten, gerade für Sportarten, die sehr im, im Rampenlicht stehen, ist, ist sehr schwierig. Mhm. Mittlerweile wäre das wär mein Empfinden. Und durch die sozialen Medien und diese Macht, die eben diese Bilder auch haben, haben ganz viele Personen, die jetzt eben aus diesen organisierten Sportstrukturen eigentlich exkludiert sind, die Möglichkeit, sich an diesem Diskurs zu beteiligen und diesen Diskurs auch tatsächlich dann so, so lang so viel Gewicht zu geben, dass die, die beteiligt sind, die meinen, man kann vielleicht schneller zu einer Tagesordnung übergehen, wirklich gefordert sind. Also das, das hätte ich schon sehr, sehr stark wahrgenommen und, und ist eben sehr interessant zu sehen, wie diese geschlossene Struktur der, des Sports von, von dieser Seite einfach sehr gechallenged werden kann und auch wird. Ja. Und gleichzeitig kann man natürlich auch darüber diskutieren und jetzt eben dieses, gerade wenn wir über MeToo-Debatten sprechen und auch vor allem im, sind wir jetzt schon im sexualisierten Sport und bei der Gewalt im Sport, zeichnet sich natürlich auch so ein bisschen das Bild ähm, der Frau als Opfer, was leider tatsächlich auch vor allem jetzt an dem Beispiel so war und glaube ich, das könnt ihr mir dann sagen, häufiger auch so ist, was aber an sich ja jetzt nicht unbedingt zuträglich ist. Also wirklich jetzt eine sehr kritische Frage. Ich habe dazu auch keine ähm, kompetente Meinung, aber ich werfe es einfach mal in den Raum, um ähm, von dir und deiner Expertise beantwortet, beantworten zu lassen. Also das sind definitiv die Narrative, die wir auch versuchen äh, mit aufzubrechen, dass äh, die Themen sexualisierte Gewalt äh, im Sport ein Frauenthema ist äh, und auch diese ähm, Rollenklischees zutreffen würden, dass Frauen belästigt werden und die Opfer sind und äh, die Täter männlich sind. Und gerade auch aus, aus Studien, die unsere Präsidentin äh, Rosa Dicketmüller äh, mit begleitet und geleitet hat, äh, haben wir hier wirklich sehr ähm, augenöffnende Zahlen bekommen, dass gerade im Bereich sexualisierte Gewalt ganz stark männliche äh, Betroffenheit da ist. Also noch, noch einmal ein Tabuthema in Tabu im Tabuthema und äh, spielt natürlich die Erklärung, warum sich gerade äh, männliche Betroffene sehr sel noch seltener melden, ähm, sind eben auch diese patriarchalen Strukturen, diese Narrative, dass Männer stark zu sein haben, dass die Männer die dominante äh, Position im Sport einnehmen müssen. Also hier spielen uns diese Themen nicht nur im Sinne von Benachteiligung von Frauen ähm, negativ, negativ in, in diese ganze Gemengenlage hinein, sondern also es schadet allen, diese, diese Narrative sind nicht nur zu Lasten von Frauen, sondern ähm, es, ist, es ist für, für alle, die, die hier eine Rolle haben und in einer äh, sehr engen, klischeehaften Geschlechterrolle auch dann verhaftet sind, ähm, nachteilig und kann eben, wenn es gerade um sexualisierte Gewalt geht oder generell um Gewalt, ähm, dann wirklich auch große Auswirkungen haben, in, indem es einfach die Möglichkeit, sich wohin zu wenden, sich Hilfe zu holen, ähm, einfach noch viel schwieriger und, und noch viel unmöglicher macht. Das heißt, ein weiteres Key Learning, korrigiere mich, wenn ich es jetzt wieder falsch zusammenfasse, aber das kann man eigentlich zusammenfassen auf diese Geschlechterdebatte und Geschlechtergleichberechtigungsdebatte und im weiteren Sinne auch die ganze LGBTIQ-Plus-Inklusion hat jetzt nicht nur immer für die betroffenen Gruppen einen Vorteil, sondern wie jetzt an dem Beispiel sexualisierte Gewalt oft auch für eben die nicht marginalisierten und nicht benachteiligten Gruppen. Nehme ich aus dir mit. Ähm, definitiv. Also die, die Veränderung, die ähm, wir gerne sehen würden, ähm, ist eine, die, die jetzt im, im Idealfall einfach für, für alle das Leben und äh, den Sport einfach ähm, schöner und zugänglicher machen. Ja, danke, Claudia, an der Stelle. Du hast jetzt auch schon viel eben über diese Narrative gesprochen. Dieses, der Mann hat so zu sein, die Frau hat so zu sein, über Mann und Frau hinaus gibt es ja dann oft eben in den Narrativen eh viel zu wenig. Steff, deshalb Frage an dich. 
diese Narrative haben wir jetzt in den letzten 45 Minuten irgendwie schon rausgehört, sind oft so ein bisschen die Wurzel des Problems. Jetzt aber jetzt zum Schluss auch nochmal lösungsorientiert in die Zukunft blicken, wie können wir denn die Geschichte des Sports und damit auch diese Narrative neu schreiben, die Narrative ändern und eine neue Geschichte schreiben? Das ist eine super Frage, wenn ich die beantworten könnte, könnten wir alle nach Hause gehen, alles wäre gut, ihr wählt mich überall als Kanzlerin, ich setze das durch und fertig sind wir. Sondern wir sehen ja, wir haben mit sehr vielen kleinen Schritten zu tun, also sei es, ähm, ich muss es einfach nochmal sagen, wir haben auch hier wieder ein binäres äh, Toilettensystem heute, ähm, das ist schon hier auch in der Diskussion gewesen. Also es ist, gibt so viele Widerstände auf so Ebenen, wo man denkt, okay, wo fangen wir da jetzt an? Ich möchte aber nochmal davon weggehen, wir sprechen hier auch unausgesprochen zum Teil viel über so ein paar tausend Athletinnen und Athleten weltweit, die in so einem Hochleistungslevel unterwegs sind. Also ich könnte es mal gleichsetzen mit Arbeitsmarktverhältnissen, Geschlechtergleichstellung, wir gucken uns Frauen in Führungspositionen an, ist eine ganz wichtige Sache. Aber wir sollten uns den Sport auch tatsächlich im Bezug, wir alle arbeiten an der positiven Entwicklung hinsichtlich der sozial-ökologischen Transformation ähm, das können wir heute leider nicht ausführen im Sport, was das macht mit abgeschlossenen Flächen und so weiter, mit Stadienbauten, Enteignungen bei Meisterschaften und so weiter. Sondern ich möchte kommen zu diesem Bereich Sport ähm, und physische Aktivität. Das ist das, was wir in dem Just Gender Community Wellbeing Projekt uns jetzt über zwei Jahre, das ist ein Erasmus Plus ähm, Small Cooperation Partnership Projekt mit der IGLSF, mit Activel aus Frankreich, Bilitis aus Bulgarien und Moving Sport, ähm, uns anschauen, stärker wie in Community Building, was ist das eigentlich, Community Sport, wo sind darin eigentlich Machtverhältnisse und was können wir aber machen, Sport, physische Aktivität, die wirklich Richtung Gesundheit, auch sozialer Gesundheit geht, nicht nur auf der individuellen Ebene, sondern tatsächlich Beiträge leisten will zu sozialen Verbesserungen im Rahmen der sozial-ökologischen Transformation, an der wir alle mitarbeiten sollten. Ja, danke, Steff. Du sagst es schon, das ganze Thema ist ein bisschen größer, deshalb will ich ja mal reinzoomen und ich habe so meine Zweifel, aber vielleicht, Marion, hast du ja noch eine befriedigendere Antwort für uns. Und zwar, wenn wir uns jetzt nur den Tennissport anschauen. Ich kann mir vorstellen, dass auch du dir natürlich ein, ein anderes Narrativ wünschst. Wir haben davor schon darüber gesprochen, es hat sich viel getan. Es gibt zum Beispiel gleiche Preisgelder in bestimmten Ligen. Und trotzdem herrscht noch Ungleichheit. Also welche Geschichte, welche, welche Struktur würdest du dir denn im Tennissport wünschen? Und hast du die Wunderlösung für uns, wie wir da hinkommen? Na leider, die habe ich auch nicht. Aber ich denke, dass man es einfach auch als, als Zuschauer und auch anders, einfach anders sehen muss. Weil Frauen und Männer im Tennis, das sind einfach zwei verschiedene Paar Schuhe. Ähm, weil einfach die, die ähm, Voraussetzungen anderer sind bei einer Frau wie bei einem Mann und man das nicht unmittelbar vergleichen kann. Ähm, und deshalb würde ich mir natürlich wünschen, dass man eben eine neue Geschichte schreibt, damit auch äh, hier eine, eine Fankultur ähm, entsteht, ähm, die, 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 man, die die Männern halt gleich sind. Ja. Ähm, was das jetzt genau ist oder wie man das genau macht, das, da bin ich auch die falsche Ansprechperson. Aber das heißt, du sprichst an, dass es eigentlich, obwohl der, der Tennissport der Frauen eine tolle Sportart ist, dass er darunter leidet, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, dass immer dieses Tennissport der Frauen mit dem Tennissport der Männer so direkt und unmittelbar miteinander verglichen wird. Ja, also der Vergleich, den, den finde ich ganz schlecht. Ich meine, ich habe ganz viele Beispiele. Ähm, ich weiß nicht, zum Beispiel 1990 gab es das große Davis Cup Spiel äh, Österreich gegen äh, USA im Wiener Praterstadion. Ich glaube, daran kann sich alle erinnern, die, die damals in irgendeiner Form Tennis interessiert waren. Ähm, und äh, da war Österreich im Semifinale ein toller Erfolg, aber gleichzeitig waren die Frauen in Amerika, gegen Amerika, auch im Semifinale. Und ich glaube, das weiß eigentlich niemand. Und das ist auch wieder was, ähm, das ist natürlich von den Medien auch nicht übertragen worden, ist, ist, war damals so. Aber der Erfolg ist grundsätzlich zwar der gleiche, aber ähm, es wird, ich habe das Gefühl, es wird dann immer gemessen an der, an der Leistung. Es muss immer alles noch schneller, höher, weiter sein. Ähm, vor allem eben dann Top-Sport und dass das halt dann für die Männer anziehender ist, da zuzuschauen als bei den Frauen. Maria, kannst du das so bestätigen, eben diese schneller, höher, weiter, das ist jetzt auch was, was man der Unterhaltungsbranche, der Medienbranche zu, 
zuschreiben würde, ist das ein Hindernisgrund? Geht es, ist jetzt Frauentennis zum Beispiel wirklich deshalb weniger bekannt, weniger populär als Männertennis, weil der Ball mit äh, 0, irgendwas kmh langsamer durch die Luft fliegt oder sind es doch andere Gründe? Ich glaube eben genau nicht, dass es um diese kmh geht, sondern eher um dieses Drumherum. Es mag auch schein, sein, dass das schon auch äh, mit ein Argument ist, aber ich glaube, es ist nicht das Schlagende. Ähm, ich versuche es mit einer Erklärung, wie man es vielleicht doch schaffen kann. Ja. Äh, und zwar... Ich bin vor kurzem erst zurückgekommen aus Schottland und Schottland ist ja die Wiege des Golf irgendwie. Und in St. Andrews, dieser uralte, royale Golfclub, existiert mittlerweile seit fast 300 Jahren. Da waren bis zum Jahr 2014 Frauen nicht erlaubt. Also die durften dort nicht spielen. War das gesetzlich noch in Ordnung? Es wurde dort so beschlossen. Es war übrigens nicht die intrinsische Motivation, die das geändert hat, sondern es gab monetäre Gründe, nämlich äh, die Sponsoren, die dann gesagt haben, Moment mal, das geht mit unseren ESG Zielen, die wir haben, nicht mehr zusammen. Ja? Wir unterstützen euch gern, aber bitte, da dürfen auch Frauen auf dem Platz. Ja. Und das meine ich, äh, es wird in Strukturen, die lang so gewachsen sind, die, und da machen wir uns bitte nichts vor, immer noch eine Bastion der Männlichkeit sind, sich nicht einfach so von sich heraus was ändern. Wie sich aber was ändern kann, ist, wenn man natürlich im Sport ansetzt, wenn es da auch Trainerinnen gibt, wenn man Funktionärinnen fördert. Nur auch da muss man wieder aufpassen, dass die da drinnen keine Exotinnen sind, weil wenn du die Einzige bist, kannst du auch sehr wenig bewirken. Und dann kommt für mich ganz klar die Macht der Politik dazu, Rahmenbedingungen zu schaffen, eh klar. Es kommt die Macht der Wirtschaft dazu. Das sind nämlich die, die oft dann Geld geben, die im Bereich Sponsoring sehr wirksam und sehr mächtig sein können. Und heute wurde vorher schon angesprochen, die 3x3 äh, Basketball-WM, äh, wo Menschen mit Behinderung, Frauen und Männer äh, gleichermaßen spielen, und zwar auf einem Platz. Und ich habe damals mit einem, Organis äh, also mit einem Hauptsponsor äh, von Win Today zum Beispiel gesprochen, der dann gesagt hat, ursprünglich war es nicht möglich, dass dort äh, Rollstuhl-Basketballspieler äh, äh, Basketball spielen. Das Argument war, dieser Platz geht kaputt. Dann hat man sich kurz zurückgezogen, weil äh, Win Today dann gesagt hat, na gut, dann sponsern wir das nicht. Eine halbe Stunde später war es plötzlich möglich und die Rollstühle <lacht> haben den Basketballplatz nicht mehr kaputt gemacht. Und so einfach kann man manchmal Themen lösen, wenn man an verschiedenen Schrauben dreht. Eine wichtige Schraube die Wirtschaft, eine wichtige Schraube die Politik, natürlich der Sport, natürlich die Strukturen, natürlich die Nachwuchsförderung und natürlich auch die Medien. Und ich glaube, und das macht es ja so schwierig, da ist nicht A für zu B, sondern ist ein hochkomplexes Thema. Aber wenn alle mitziehen, dann glaube ich schon, dass man es schaffen kann. Danke Maria, das war wirklich ein geführter Abschluss. So bizarr, dass es schon wieder lustig ist, also traurig, aber lustig zugleich wird uns noch sehr in Erinnerung bleiben. Ich habe jetzt einmal die Frage nach oben zu Dorian. Haben wir Fragen aus dem Publikum? Dann würden wir die gleich noch aufnehmen. Und ansonsten hätte ich für euch auch noch eine andere Idee. Aber ich glaube, es kommt eine Frage. Could the panel address the main question of the conference? Ja, jetzt muss ich ganz ehrlich absolut blank selber äh, zugeben. Unsere LGBTIQ Plus Sports Konferenz hat die Frage, wie wir Sport vereinen können und nicht How sport can unite and not divide? Dankeschön für die Einblinkung. <lacht> Bitte. Super, Dankeschön. Ich glaube... Maria, du hast jetzt zum, zumindest schon einen Ansatz geschaffen, aber in dem Fall, im letzten Panel, gute Frage, wer auch immer sie gestellt hat, wie kann Sport, wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, eben Potenzial versus Fred, wie kann Sport eben dieses Potenzial nutzen und uns alle verbinden, gerade auch in Bezug auf die LGBTIQ plus Community und uns nicht auseinandertreiben? Wer hat die goldene Antwort? Sie darf auch Bronze oder Silber sein. 
Stimmt. Genau, ich habe ja schon das Thema ähm, Community Building und Social Health, Community Wellbeing angesprochen. Und ich glaube, dass wir ähm, zusammen stärker an der Dekonstruktion der Sportstrukturen arbeiten sollten, das durchziehen und dann quasi positiv uns mehr mit Fragen der Social Health beschäftigen im Rahmen von physischer Aktivität was für ein Sport auch immer das dann ist und welche ähm, Form wir dafür finden. Das wird sich entwickeln und da gibt es unheimlich viel weltweit Akteure und ich habe transnationale Netzwerke, die haben tolle Ideen, was man machen kann, statt irgendwie zu elf gegen so einen Ball zu spielen, also wo alle die Regeln kennen, sondern wirklich ähm, viel auch inklusivere ähm, Aktivitäten zusammen zu unternehmen, die nicht nur die Individuen gesunder machen, sondern auch tatsächlich Gesellschaften, in dem dann auch in, äh, Ungleichverhältnisse ähm, geringer sind. Danke, Steff. Claudia, du hast ja auch gleich das Mikrofon geschnappt, deshalb ich freue mich auch über deine Antwort. Ja, was mir auch beim, beim Titel ähm, dann natürlich sofort einfällt, dass es, es ist ganz oft schon gefallen, äh, Sport per se ist jetzt nicht gut oder schlecht, also es ist ja ganz viel, was die Personen, die da zu, diesen, zu dieser Kultur beitragen, machen. Also ich würde schon sagen, ähm, ein absolutes Best Practice, um, um zu, diese Verbindung zu versuchen äh, und sich zu fragen, was, was sind die verbindenden Elemente, sind eben so Gruppen wie die ähm, Arbeitsgruppe aus dem SGS-Projekt, wo sich Personen, die, die äh, Niki hat es vorher schon gesagt, wo sich Personen aus den verschiedensten Bereichen, die am Sport und an, diesen, an dieser Vision einfach Interesse haben, zusammenfinden und auf Augenhöhe diskutieren, wie, man das, wie das gelingen kann. Ähm, weil es ist ein komplexes, eine komplexe Fragestellung, der Sport ist komplex, äh, die Herausforderungen sind komplex, das heißt, es gibt keine die eine ähm, einfache Antwort und äh, wo kommen komplexe und, und ähm, gute Ideen zusammen, einfach dort, wo Menschen mit verschiedenen Perspektiven ähm, sich zusammentun und da diesen, ähm, diese Schwarmintelligenz einfach wirken lassen. Und gerade also die, die Konferenz ist so ein, ein Beispiel, wo das gelingt oder wo, wo diese ähm, äh, dieser Punkt, wo, wo man eben zusammenkommt, wo der geschaffen wird und genauso auch die, die Eurogames sind, sind so ein, eine Gelegenheit und ja, also die, die Leute, die, die eben da großes Interesse daran haben, sind auch um diese Uhrzeit und bei diesen Temperaturen noch hier, also diese Ressourcen da zu nutzen, glaube ich, das, das ist die Antwort. Danke, Claudia. Wir haben, glaube ich, sonst keine Frage, deshalb darf ich auch ausschweifen. Ich glaube, Maria, du hast auch noch eine Antwort dazu, eine Ergänzung dazu. Nein, ich habe mir nur gedacht, it's really hot in here. <lacht> also ich ich finde, das, was here. du gesagt hast, das war schon, schon so ein schönes Schlusswort. Ich meine, ich, ich, ich glaube, ich kann, man kann nur und, äh, wieder unterstreichen, es geht nur gemeinsam. Äh, und dass auch diese Sichtbarkeit von solchen Events natürlich massiv wirken, also auch hier wieder... Ein Plädoyer für die Sichtbarkeit. Ja? Also das ist klar, äh, man muss das sichtbar machen, um Awareness zu schaffen. Also Mind the Gap und da geht es auch um die Barrieren, die wir in den Köpfen haben. Ganz kurze Ergänzung nur, ähm, weil wir das heute gar nicht hatten. Ich will da auch nicht ausholen, aber wir sollten unbedingt eine postkoloniale Perspektive mit einnehmen, also auch auf Person of Color, diese Analysen nach Gender, Class, Race, also auch quasi Einkommensverhältnisse, Klassenverhältnisse mit einbeziehen. Und das ist wirklich so ein multidimensionales ähm, Problem der Ungerechtigkeiten. Und damit treffen wir es nicht, wenn wir uns ähm, nur einzelne Dinge anschauen. Dankeschön. Ja, ich glaube, das war die Antwort in a nutshell. Wir haben Antworten gefunden, aber die einzig wahre Antwort ist, es gibt nicht die eine goldene Antwort. Wir müssen einfach jeden Tag alle, und da bin ich in diesem Rahmen eh sehr optimistisch, dass ihr das alle macht und dass ihr das alle macht, unser Bestes geben, uns weiter ausprobieren, weiter viele tolle Projekte machen und dann schaffen wir das schon. Also vielen, vielen Dank auch an euch, an das vierte Panel. Ein Riesenapplaus für euren Einsatz und für eure Teilnahme. Applaus